Greetings to the precious name of Jesus Christ. Christ na mamna mikander ki shubhamulu. I am Pastor Sumit over here from Shofar Tabernacle Ministries. Shofar Tabernacle Ministries nunchi ne nu Pastor Sumit. And this is my wife Sabita. Mari e mana baria Sabita. We are an apostolic ministry. Me mu mari apostle sevalo nam. We believe in establishing the kingdom of God. Devuni rajyam nu sirparchilo me mu gattiga namuchunam. By planting churches. మరి సంఘములను స్థాపించటలో చాలా మంది సేవకులకు సహకారం సహాయం అందిస్తున్నాం దేశాలలో మరి అనేక స్థలాల్లో మరి శిష్యులనుగా మరి అందరికి తర్ఫీ తీస్తున్నాం సో వి వెల్కమ్ యూ టు ద కాల్ టు నేషన్స్ ఎపిసోడ్ హియర్ మిమ్మల్ని అందర్నీ కాల్ టు నేషన్స్ ఎపిసోడ్ కి మరి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సో ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ అవర్ మినిస్ట్రీ కాబట్టి తప్పకుండా మీరు మాక సేవలో మరి సహకారాన్ని అందించండి స్టాండ్ బై us and pray for us మరి మా కొరకు నిలబడండి మా కొరకు ప్రార్థించండి గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం విత్ అ ప్రేయర్ మరి ప్రార్థనతో ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఐ వాంట్ టు థాంక్ యు సో మచ్ రక్షకుడు abandon you who have left their faith in Christ today i pray for them that they will return to you tandi mari mimmalnu prabhu mee oka vishwasamnu vichi pettina biddalandari koraku prarthisthuna varandariku tirigi mari mee oka vishwasam loki mee daggariki raavalani i pray for all the sick people tandi rogam tho baadha padichina pratyekka bidda koraku prarthisthunaru let them get healed today tandi vaari roju swastha parichabadnu gaaka i pray for all those who are desiring for marriage and new job tandi mari udyogala koraku naina mari vivahamla koraku మరి వేచి ఉంటున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఐ ప్రే ఫర్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ ఫైనాన్షియల్ మిరకల్ తండ్రి మరి ఆర్థికమైన ఒక అద్భుతం కొరకు వేచి ఉంటున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను లెట్ దెమ్ రిసీవ్ ఎ మిరకల్ టుడే తండ్రి వారందరూ కూడా అద్భుతములు ఈ రోజు పొందు పొందుదురు గాక ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు నామములో ఐ సీ వన్ పర్సన్ హు ఇస్ వాచింగ్ आवर ప్రోగ్రామ్ ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాను మాక ప్రోగ్రామ్ ని చూస్తున్నారు యు హావ్ ఎ ప్రాబ్లం ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ మీ యొక్క మరి మెదడులో ఒక సమస్య ఉన్నది something like a tumor something like a growth in your brain mari edo oka edugudala oka tumor laaga unnadi and uh, you are very disturbed today mari daanto meer chaala mari oka baadha padchunaru god is healing you today in the name of jesus devudu mimmalni swastha padchunaru yesu namamlo god is healing you today in the name of jesus yesu namamlo devudu swastha padchapadtu hallelujah hallelujah i see a person today who is watching our program mari oka vyaktini chustunna program ni chustunaru she is a lady ame oka stri and you know she is saying that i am always not having enough money in my hands ama antunaru mari na na chethulo eppudu mari sariyana mari dhanam ledu aa dabbu ledu antunaru sometime back i used to have but now it's so difficult konni rojul kritham na chethulo eppudu dabbu undedu kani ippudu chaala kashtam ayipoyindi god of elisha bless you eliya devudu mimmalni aashirvadinchunu gaaka god of elisha bless you elisha devudu mimmalni aashirvadinchunu gaaka may all your fine financial troubles leave you in jesus name aardhika paramaina 20 samasyal mimmal nunchi vidala mimmal nunchi vidchi ponu gaaka amen amen hallelujah hallelujah thank you lord in jesus name day. i pray yesu namamlo amen amen so friends let's get into god's word today i'm going to talk to you about israel's enemies mari sneethulara mari ee roju mari ekka vakyamshamu israel yokka shatruvulu So my friends uh, what do i mean uh, you know about israel 
ఇస్రాయల్ అంటే ఏంటి ఇస్రాయల్ అనేది రెండు విధములుగా ఉన్నది మరి ఒకటి ఏంటంటే మరి ఇస్రాయల్ దేశము అంటే యూదులు లేకపోతే ఇస్రాయలీలు and the another is the spiritual israel which is which are who are the christians you know the church of jesus christ mari inkokati entante mari adi aatmiya paramaina 20 israel lu adu evarante mari christavulu lekapothe yudulu so our enemies are uh, mostly the same same for the jews same for the christian mari mana shatrulu okate yudulaku mari christavuluku the spirit of the enemy is the same against both the jew and the christian శత్రు యొక్క ఆత్మ మరి యూదులకు మరి క్రైస్తవులకు ఒకటే అండ్ లెట్ అస్ సీ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ మరి పాత నిబంధ గ్రంథంలో చూద్దాం ద ఎనిమీస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ కి శత్రువులు ఎవరంటే దే వర్ ద అమోనైట్స్ వారు అమోనీలు మోబైట్స్ మోబీలు అమలకైట్స్ అమలకిలియు ఈజిప్ట్ ఐగుప్తు బాబిలోనియన్స్ బబులోన్ వారు పర్షియా పర్షియా దేశం వారు కెనైట్స్ కనానీలు ద గిర్గసైట్స్ మరి గిర్గాషీలు ద హిటైట్స్ హిత్తీలు ద హివైట్స్ హివీలు ద జెబుసైట్స్ జెబుసీలు and the perizites mari perijilu so my friends we are going i am going to briefly discuss to you about each of these uh, uh, like nations mari snehithulara virandar gurinchi kodi kodiga nenu meeku mari vivaranga cheptanu in the old testament the ammonites patanibandhana grandhamlo mari ammonilu and they were the enemies to israel varu israelilaku shatrulu ga unnaru and today many thousands of years later mari ippudu mari aneka vela samachral tarvata they are still the enemy వారు ఇంకాను మరి శత్రువులుగా ఉన్నారు ఇస్రాయల్ ఇన్ఫాక్ట్ దట్ నేషన్ ఈస్ కాల్డ్ జార్డన్ ఆ దేశం పేరు యోర్దాను అండ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ జార్డన్ ఈస్ అమా మరి దానికి ఒక క్యాపిటల్ అంటే మహానగరం ఏంటంటే అమాన్ అండ్ దిస్ దిస్ క్యాపిటల్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఆఫ్టర్ ద నేమ్ అమోనైట్ మరి అమోనీల పేరు మీద ఈ యొక్క పేరు వచ్చింది మోబైట్స్ మరి మోయాబీలు అండ్ మోబైట్స్ ఆల్సో ఆర్ అ పార్ట్ టుడే దోస్ డేస్ ద మోబైట్స్ వేర్ అమోన్ అండ్ మోయాబ్ వేర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ యు నో సింపుల్ యాక్ట్ డన్ బై లోత్ మరి ఈ అమోనీలు ఎవరంటే లోతు లోతు ద్వారా మరి వచ్చినటువంటి వారు అమాన్ మరి మోఆబ్ వాళ్ళు అండ్ లోత్ కమిటెడ్ సిన్ అండ్ బై దట్ సిన్ విత్ ఇస్ ఓన్ డాటర్స్ దిస్ నేషన్స్ వర్ బోర్న్ లోతు పాపం చేశాడు మరి తన కుమార్తెల ద్వారా మరి పాపం చేశాడు కాబట్టి మరి ఈ యొక్క అమాన్ మరి మోఆబ్ వారు వచ్చారు అండ్ మోబైట్ స్టిల్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ జోడన్ ఈ మోబీలు ఇంకాను ఈ యొక్క యోర్ధ దేశంలో ఉన్నారు సో మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ ద సేమ్ టుడే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లేటర్ దే ఆర్ స్టిల్ ద ఎనిమీస్ ఆఫ్ ఇస్రాయెల్ వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వారు ఇంకాను మరి ఇస్రాయెల్ కి శత్రువులుగా ఉన్నారు ద అమోరైట్స్ అమోరీలు నౌ ద అమోరైట్స్ ఆర్ ద ప్రెజెంట్ డే మోడర్న్ సిరియా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిరియాలో ఉన్నటువంటి వారే అమోరీలు ఆర్ పర్హాప్స్ దే ఆర్ ఇన్ సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆల్సో ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద అరబ్స్ మరి వారు ఇంకా ఇంకొక ప్రదేశంలో ఉన్నారు వారు ఎక్కడ ఉన్నారంటే అరబ్ అరేబియాలో ఉన్నారు వారు స్టిల్ ఎనిమీస్ టు ఇస్రాయల్ ఈవెన్ టుడే ఇప్పుడు కూడా వారు ఇస్రాయల్ లకు శత్రువులు గానే ఉన్నారు మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో మరి బైబిల్ చెప్తుంది పర్షియా గురించి ప్రెసెంట్ డే ఇరాన్ ఈ పర్షియా ఇప్పటి కాలంలో మరి ఇరాన్ అని పిలుస్తున్న మన దేశం ఒక దేశం even today it is an enemy to israel ippudu kuda ee iran mari israel deshaniki shatrulu ga unnaru and now the canaanites mari ippudu mari kananilu and some historians say that the canaanites you know they are uh, included in the lebanese population చరిత్రకారులు ఏం చెప్తారంటే ఈ యొక్క వీరు మరి లెబనాన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తారు 
you know, and uh, some areas in Palestine, they are still there as the Evites. But he will enter, he will war, Lebanon, Palestine, and the Jebusites. But the Jebusites. And because of a covenant that was made with Joshua, the Jebusites are, they got mixed with the people of Israel and they live with the people of Israel, but they don't live happily. They are there with Israel, but they are as enemies. But Yehoshua to Jerina Twenty Akan Nibandana Dwara, Israel Vartone, Untari Jebusilu. And uh, like the PLO president, uh, the former PLO president, even Yasser Arafat, he said that he is from uh, the Jebusite genealogy. Mari Manander ki Gurtu Ndachu, Mari Yasser Arafatane, Ainaka Mari leader governor, Nai Kurga, Aina Kuda, Jebusil Aka Vamsham Nuncheo Chad. So these are the enemies of Israel. Virandar Kuda, Mari Israel Ku, Shetrul governor. Then Egypt. Mari Egypt. You know about Egypt, how the Pharaoh was an enemy to Israel. Mari Manander Telsu, Mari Evidanga, Pharaoh, Pharaoh, Mari Israel Ki, Shetru Gaunado. Even today they are the enemies of Israel. Ipurikuda Varu, Israel Ku, Shetru Gane. So, who are Israel's enemies? Every Mari Shetru, Israel Ki. In the Old Testament, uh, I told you the names and in the present day they are the same people Syria, Lebanon, Egypt, you know Persia and uh, you know uh, so on and so forth. Uh, so these are all the enemies of Israel in, in the present day also. Mari Patri Banagandamlo, Ipre Chusamu, Varander Kuda, Mari Ammonilu, Amalekilu, Lander Kuda, Ipri Kalam Lakuda, Varu Shetrul Gane on Naru, Varu, Mari Lebanon, Lo, Syria, Lo, Aiguptulo, Valander Unaru, Varander Kuda, Ipriki, Israel, Mari Shetrule. Now let me talk about the spirit of the Ammonite and the Amalekite, especially even the Amalekites are the enemies of Israel. Mari Amalekil Kuda, Mari Israel, Shetrul Gaon. And let us study in detail. Okay, first let's talk about the Ammonites. The Bible talks in the book of 1 Samuel chapter 11. And 1 to 15th verses. The Bible talks about a particular incident where a king Nahash, the Ammonite, he went to war against Israel. Jabesh Gilead, he went against a place called Jabesh Gilead. And when the people of Jabesh Gilead, that is the Israelite nation, they came and they uh, bowed down and they said, we will surrender to you. When they said like that, do you know what did the Ammonites reply to, replied to the to the people of Israel? Mari Israelu, Mari Yoka Rajiku, Mari Wangi, Varcheper, Mem Miku, Mari Swadina Motamu, Mari Mem Miku, Mikinda Untamu, and Chepinapuru, a Raja Mantarante. Even if you surrender, Mari Miru Makinda Unakuda, I want to humiliate you. Mimali Kastapetalan Nenu and Kutuna, Ninda Parchalani and Kutuna. So he said, I will take out one right eye of all your people, I will take out so that you will be ashamed to everybody. And see, that is how the nature of the Ammonite is. Violence. That is the nature of Satan also is after us. You know my friends, so, the people of Jabesh Gilead, the Israelites, they went and they cried to Saul, the king, those days. Mari Israel Andaru Veli, Mari Saulu Raju Degra Veli Var Eight Charu. And they said, This is what Nahash, the Ammonite, said to us that he will take away our eye. Mari Var Chepper, Yudanga, Nahash and Raju, Maka Kandlu Pikestan Cheptunadu and Chepper. Then suddenly, Bible says that 
the Israelite king Saul he became very angry 1 Samuel chapter 11 verse 1 to 15 you can read mari modati samuel grandamu 11th adhyayam modati nunchi 15th vachanamlo mari meer chadavachu mari saul chaala kopa paddadu and he along with the prophet samuel mari samuel pravakta tho paati aina kalisi they became so angry with this person mari ee oka raju meeda chaala kopam vachindi vaaki and they said they amassed around 3 lakh people and they attacked nahash the ammonite and they plundered and they killed the people there mari 3 lakh la mandi mari poga yar israel andaru mari saul raju andaru kalisi mari ee oka nahash nu aaka mari samrajyan antatni varu champesar andarni king saul was so passionate for god mari aa సౌల్ రాజు అంత గొప్పగా వైరాగ్యంగా ఉన్నాడు దేవుని మొదట ఆయన చాలా వైరాగ్యంగా ఉన్నాడు దేవుని మీద కానీ తర్వాత తర్వాత మనం చూస్తే ఆయన చల్లబడిపోయాడు సో యు నో వాట్ ఇస్ సిన్ ఆఫ్ ది సమల కైట్ ఈ యొక్క అమాలేఖ్యుల యొక్క పాపం ఏంటంటే సో ఇఫ్ యు సీ లైక్ దట్ దే వర్ బ్రదర్స్ టు uh, uh if uh, isaus children means they will be brother to jacob's children israel right mari yeshau pillalu ante mari yakob pillalaku varu mari annadammul laga so with their cousins like cousins from the same grandfather mari okay tata nunchi puttina kumaru santanam veeru so they should love their own brothers varu vari yokka sahodarlanu preminchali but they, they didn't love the own, bro, own brothers kani varu mari aka sahodarlanu preminchaledu they were very evil varu chaala chedda vare unde what did they do varu em chesarante when israelite came out of the hand of the pharaoh you know and they came out of egypt and they were resting at a place called you know rephidim మరి ఐగుప్తు నుంచి ఇస్రాయలీలు బయటికి వచ్చి మరి ఒక స్థలంలో వారి విశ్రాంతి పొందుచుండగా ఈ యొక్క రెఫిదీమ్ అనే ప్రాంతంలో వారు మరి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు మరి అమాలేకులు అంటే వారి యొక్క సొంత సహోదరులే వారిని మరి ముట్టడి చేశారు దేవుడు చాలా మరి కోపం ఉంది వారి verses 6 to 18 you can read everything nirgama kandam 17th adhyayamu 6 nunchi mari 18th varaku manam chuste dantlo anta vrai padindi god was angry with them like kites because they did not love their own brothers mari devudu chaala kopa paddadu endukante vaari sonta sahodarlanu vaaru preminchaledu so my friends God said about the Amalekites you know they did they attacked you without any reason and they did not fear God mari devudu annadu mari israel tho varu mari mimmalni ee vidhanga muttadi chesaru varu devuni bayam lekunda unnaru ani cheppadu so god curse them you know forever he said forever you know you should blot out their name mari devudu varni shepinchadu mari nithyam naku vaari yokka santanamunu nen naashanam chestha ani devudu cheppadu so my friends these are the enemies enemies of israel mari veeru mari sneethulara mari israel variki shatruluga unnaru now in we see that in 1 samuel chapter 15 verse 18 onwards god gave a commandment to king Saul to completely terminate the Amalekites because of what they did many thousands of years back to their own brothers mari manam ikkada chustunamu mari devudu saulu rajuku cheppadu nu vaari andarni amalekulu andarni nu naashanam cheyala ani cheppadu but you know what did king Saul did kani saul raju em chesadante he did not totally destroy amalekites mari aina amalekulu andarni naashanam cheyaledu కొంతమందిని వదిలిపెట్టాడు ఆయన మరి జీవం ఇచ్చి ఉంచాడు ఆయన సొంత ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాడు ఆ రాజుని నో మై ఫ్రెండ్స్ గాడ్ వాస్ యాంగ్రీ విత్ king saul mari devudu saulu raju meeda chaala kopam kopa paddadu and god said i am going to remove you as king and i am going to place another person david as king in your place appudu devudu annadu ninnu nenu raju ga teesestunanu mari inkoka rajunu ante davidunu nenu 
ఏర్పాటు చేస్తాను బికాస్ యు డిడ్ నాట్ ఒబే మై వర్డ్ ఎందుకంటే నువ్వు నా మాట వినలేదు కాబట్టి వై డిడ్ సాల్ ఫెయిల్ ఎందుకు మరి సౌల్ ఈ విధంగా మరి ఫలం అయ్యాడు బికాస్ హి డిడ్ నాట్ రీడ్ ద బైబిల్ హి ఫెయిల్డ్ ఎందుకంటే ఆయన మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవలేదు కాబట్టి ఆయన విఫలం అయ్యాడు ఇఫ్ యు వుడ్ హావ్ రీడ్ ద బైబిల్ హి వుడ్ హావ్ నోన్ దట్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద అమెలకైట్స్ ద అటాక్ ఇజ్రాయెల్ देयर ఓన్ బ్రదర్స్ వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్ మరి ఆయన మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివి ఉంటే ఆయనకు అర్థమయ్యేది మరి ముందు చాలా ఏండ్ల ముందు ఏ విధంగా అమాలేకీలు మరి ఇస్రాయలీలు వారిని మరి ముట్టడి చేశారు అందుకే దేవుడు ఆగ్రహంగా ఉన్నాడని మరి ఆయనకు అర్థమయ్యేది సో మై ఫ్రెండ్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యు టుడే కాబట్టి స్నేహితులారా నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరి యుద్ధం చేస్తున్నాడు అమాలేకులతో కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఎందుకు దేవుడు ఇట్లా చేయమన్నాడు అని ఆయనకు తెలియలేదు శత్రువు ఏ విధంగా అమాలేకులు మరి అమోనీలు మరి వేరే శత్రులు ఉన్నారు వారందరి లాగానే ఈ యొక్క సాతాన్ యొక్క స్వభావం కూడా యుర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనిమీ మరి మీకు కూడా అదే విధమైనటువంటి శత్రువు ఉన్నాడు బట్ యు ఆర్ నాట్ నోయింగ్ ద పర్పస్ of your christian life you are not knowing your reason your purpose you are not aware of it mari mee kuda mari enduku ee vidhanga enduku itvanti paristhiti vastundi ani meeku adi teliyadam ledhu you are going to church meeru mari sangam ku velthunnaru but you are not knowing the purpose of why you are going to church mari meeku teliyadu enduku mari meer sanghaniki velthunnaru ani you are believing in jesus yesu prabhu lo nammuchunaru but you are not knowing what jesus exactly did for you what he means to you mari meeku teliyadu mari enduku yesu prabhu em chesadu enduku aina etwanti aina ani mari meeku teliyadam ledhu so you cannot fight a proper battle kabatti meeru ok sarina etwanti aka yuddhanni meer poradalekapothunnaru no my dear child of god go and read the bible do bible studies my dear friends go and read the bible attend a church you know your real enemy mari sneethulara mari meeru velli manchiga bible parsha గ్రంథాన్ని చదవండి మరి మీ యొక్క సంఘాలకు మరి వెళ్ళండి మరి మీ యొక్క శత్రువు గురించి తెలుసుకోండి సమ్ పీపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ లైక్ హౌ సాల్ డిడ్ ద మిస్టేక్ మరి కొంతమంది మరి ఏ విధంగా సౌల్ రాజు చేశాడో ఒక తప్పు అదే విధంగా మనందరం కూడా ఆ విధంగా చేస్తున్నాం ఇనిషియల్లీ సాల్ వాస్ అగైన్స్ట్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ద అమోనైట్స్ బట్ లేటర్ ఆన్ హి ఇస్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ హిస్ ఎనిమీస్ ఆయన ముందు మరి శత్రువు మరి శత్రువు అంటే మరి శత్రువుతో పోరాడాడు కానీ తర్వాత శత్రువు చేతినే ఆయన పట్టుకుని మరి ఆయనతో కలిసి ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు మనం కూడా అదే తప్పు చేస్తూ ఉంటాం we left everything we left the we left the alcohol we left the bad habits we left the evil company we left the everything that was related to the devil but after a few years we are coming back to the same old bad habits మరి మొదట్లో మనము మన యొక్క చెడు అలవాట్లు చెడు స్నేహాలు అవన్నీ వదిలిపెట్టి దేవుని వెనకాల వెళ్ళేవాళ్ళం కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మనము అదే చెడు అలవాట్లకు మరి తిరిగి లోనై మరి చెడు స్నేహంతో ఆ విధంగా మనం తిరిగి ఉండిపోతున్నాం ముందు ఉన్నటువంటి ఆ పాత శత్రువుతో ఏ విధంగా మనము దూరంగా ఉన్నామో కానీ కొన్ని 
సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మనం ఇప్పుడు అదే శత్రువుతో మనం స్నేహం చేస్తాం నేను చెప్తున్నాను స్నేహితులారా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇస్రాయల్ ఎనిమిస్ వెర్ ద సేమ్ నేషన్స్ అండ్ ఈవెన్ టుడే ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్రాయల్ ఎనిమిస్ ఆర్ ద సేమ్ నేషన్స్ ఫర్ యూ ఆల్సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఎనిమీ విల్ నాట్ చేంజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దోస్ ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ ట్రస్టింగ్ దే విల్ నాట్ చేంజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఏ విధంగా ఇస్రాయల్ దేశానికి ముందు ఇస్రాయలీలకు మరి ఏ విధంగా శత్రువులు ఉన్నారో మరి అదే విధంగా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కూడా అదే శత్రువులు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అదే విధంగా మనకు కూడా మరి ముందు ఉన్న శత్రువులే ఇప్పుడు కూడా తిరిగి మరి మళ్ళీ వారు కూడా మరి తిరిగి మనతో ఉన్నారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ కెన్ నెవర్ బి పీస్ కాబట్టి ఎప్పుడు మరి శాంతి ఉండదు ఓన్లీ ద పీస్ విల్ కమ్ వెన్ జీసస్ రిటర్న్స్ ఆన్ దిస్ అర్త్ అండ్ యు విల్ ప్రొనౌన్స్ జడ్జ్మెంట్ దెన్ ఓన్లీ ద పీస్ విల్ కమ్ మరి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు తిరిగి రాకడలో ఇక్కడికి వస్తాడో మరి అప్పుడు మరి ఆయన తన యొక్క న్యాయ తీర్పును ఇచ్చినప్పుడే మనందరికీ శాంతి ఓన్లీ దట్ టైమ్ టిల్ దెన్ ఎవ్రీ పీస్ ట్రీటీ విల్ బి temporary only for a few days enemies won't change their colors my dear friends mari konni rojulu maatrame aaka shanti untadi mari shatrulu mari eppudu mari mari poru so my friends don't don't trust anyone trust god alone kabatti evvarni nammakandi otti devudne mari meer nammandi so my friends remember that you are in the midst of a war kabatti snehithulara meer andaru mari gurtunchukondi mari andaru kuda mari yokka yuddhamlo unnamu the both the jew and the christian are in the midst of a war yudulu kristavulu andaru kuda yokka yuddhamlo manam unnam and let us be prepared to fight the evil and the dark forces against us kabatti manam manalni manam siddha parichukundam ee yokka dushta shaktulu ee yokka andhakara shaktulu virodhanga mari potladadi only one way to prepare is to read the bible know the truth and always keep praying mari okate oka margam entante mari ellappudu prarthisthu undala devuni yokka vakyam chaduthu undala god bless you my dear friends devudu mimmalni aashirvadinchukunda let's Laka. pray prarthinchukunda father i pray for all those who are watching this program tandi mari chustunna pratyeka bidda koraku prarthisthu all over the world tandi ee yokka lokam antha kuda na let tandhi. them know this truth lord tandi pratyekaru yokka satyam telusukovali devudu thousands of years have gone but the enemy has not changed mari vela సంవత్సరాలు గడిచిన కూడా ఈ శత్రువు ఈ విధంగానే ఉన్నాడు తండ్రి తండ్రి మీ యొక్క రెండవ రాకడ త్వరగా రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం తండ్రి ఒట్టి మీ యొక్క రెండవ రాకడలోనే మాకు శాంతి దొరుకుతుంది తండ్రి ఈ యొక్క లోకాన్ని మీరు ఆశీర్వదిస్తారు coming that it will come soon on this earth mari christu yokka mari yokka sangam tho kalisi nen prarthisthunan deva tandri mari mi yokka raakada twaraga ee lokaniki raavalani in jesus name amen yesu naamamlo amen thank you god bless you my friends vandanalu devudu mimmalni aashirvadinchindaaka